hogy mi a kondenszcsik, hát gondolom nem kell különösebben magyaráznom. A repülőgépek forró égés termékeire kicsapódott, majd megfagyott vízpára, ami felhő jelleget mutat. Megjelenése, hát tartósága függ a légnyomástól, vagyis a magasságtól, a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától. Egyesek szerint ezek valóban csak kondenszcsékok, míg mások szerint kemtrélek, magyarul vegyi anyagokból álló sávok, amelyek meg vannak fűszerezve a periódusos rendszer olyan elemeivel, amelyek nem igazán támogatják az egészségünket. Hogy én melyik táborba tartozom, az mellékes. A következő mondatokban igyekszem független maradni a saját szubjektivitásomtól, és objektív módon véleményt formálni a jelenségről. Tehát, Lássuk, hogy látom akkor én ezt a dolgot. A 70-es és 80-as években sokkal kevesebb csíkot láttunk az égen. Azok sem voltak rövidebbek, vagy rövidebb életűek, de sokkal kevesebb volt. Tudom, mert gyerekkoromban gyakran bámultuk a repülőgépeket. Kevesebb volt, de nem annyival kevesebb, mint amennyivel kevesebb repülőjárat ingázott fölöttünk. Annyira azért nem szaporodott meg a járatok száma, mint amennyivel több csíkot látunk manapság. Tehát egyes napokon. Egyet sem látunk, már ugye a mai időkben, ugye, meg régen is így volt. Tehát egyes napokon egyet sem látunk, másik napokon néhányat, és vannak napok, amikor rengeteget. Pedig minden nap közel ugyanannyi repülőgép húz el fölöttünk, de van, hogy egyik után sem marad csík. Bizonyára a légnyomás, a páratartalom és a hőmérséklet nem teszi lehetővé a kialakulását. Másik napokon néhány repülő esetében lehetővé teszik az említett körülmények a csíkok keletkezését, a többi repülő esetében viszont nem. Időnként pedig rengeteg repülő esetében megfelelőek a körülmények a csíkok keletkezéséhez. De amikor csíkok létrejöttének szempontjából tökéletesek a felvétele, felvételek, feltételek, és tényleg rengeteg csíkot látunk, akkor is csak a járatok töredékek képes csíkot hagyni maga után. Számításba véve, hogy azt a tényt, hogy mennyi repülőjárat húz el fölöttünk, egy adott időn belül legalább a százszorosát kéne látnunk csíkokból annak, mint amit ténylegesen látunk. Hát bizonyos összeesküvés elméletek szerint ez azért van, mert így permeteszteti a világelit az emberiséget, hogy meddőséggel és különböző betegségekkel redukálja a bolygó humanoid létszámát, hiszen nem sokára már egyáltalán nem lesz szükség emberi munkaerőre, mivel a robotika még a terciér szektorban is ki fog váltani mindent. Hát ezt a létszám csökkentő szándékot viszont cáfolhatná az a tény, hogy Európában nem, hogy nem növekszik a lakosság, de még csökken is. Rengeteg szingli, a családokban pedig egy kéz és a divat, ugye amikor csak egy gyerek van, ami mínuszos szaporulatot eredményez. Hát ebből következik, hogy az európai magas IQ-val megáldott kevert faj létszám csökkentésével öngolt rúg a világ elit, hiszen így a mély szegénységben élő területek rendkívül szapor a népesség, át, főleg Afrika emberállománya előbb-utóbb bekebelezi a bolygót. Ez nem kell matematikusnak lenni, hogy ezt előre lássuk. Habár, ezzel kapcsolatban azért megjegyezném, hogyha valaki engem kérdez, de ez tényleg csak az én személyes véleményem, illetve következtetésem, azt sem tartom kizártnak, hogy Afrikával szemben, meg a, ezekkel a bizonyos szegény területekkel szemben még valami szuper szelektív, szuper gyorsan ható vegyi vagy biológiai koktélt fognak majd bevetni, ha eljön az ideje. Na mindegy, ne térjünk el a tárgytól, csak arra szerettem volna utalni, hogy kis ellentmondásos tevékenység Európát kemtrélezni. De ahogy mondtam, nem számít, hogy én melyik táborba tartozom, viszont ha valakit érdekel, nekem határozott elképzelésem van az emberiség várható jövőjével kapcsolatban. Céloztam rá a legutóbbi videómban is, de megtaláljátok 103-as sorszám alatt Rulek Jóslat címmel, vagy ez a videó alatt a leírásba belinkelve. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!